ഹലോ ഡിയേഴ്സ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എട്ടാം ക്ലാസ്സിലത്തെ ബയോളജിയിലത്തെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള സെൽ ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ചാപ്റ്റർ ആണ് അതായത് നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ലൈഫ് മിസ്ട്രീസ് ഇൻ ലിറ്റിൽ ചാമ്പേഴ്സിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് ഈ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഡിസ്കസ് ചെയ്തതെന്ന് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ ആ മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ എല്ലാ പാർട്സും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ സെല്ലിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലേ സെല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു എല്ലാ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെയും ബേസിക് യൂണിറ്റ് ആണ് ഈ സെല്ലെന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെയും ബോഡി നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താണ് സെല്ലുകൾ കൊണ്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ സെല്ലിൻ്റെ എല്ലാ ഫങ്ഷൻസും ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ കുറേ പാർട്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് സെൽ ഓർഗനൽസ് എന്ന് നമ്മൾ ഓരോ സെൽ ഓർഗനൽസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആനിമൽ സെൽസിനെ കുറിച്ചും പ്ലാന്റ് സെല്ലിനെ കുറിച്ചൊക്കെയായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് നമ്മളുടെ ബോഡിയൊക്കെ തന്നെ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് സെല്ലുകൾ കൊണ്ടാണെന്ന് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ബോഡിയിൽ ഏകദേശം ലക്ഷക്കണക്കിന് മില്യൻസ് ഓഫ് മില്യൻസ് സെല്ലുകൾ നമ്മളുടെ ബോഡിയിൽ തന്നെ ഉണ്ട് പക്ഷേങ്കിൽ എന്താ ചോദ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിലെ എല്ലാ സെല്ലും ഒരേപോലെയാണോ എന്നാണ് ആണോ നമ്മളുടെ ബോഡിക്ക് നമുക്കറിയാം പല ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ഓർഗൻസ് ഉണ്ട് ഈ ഓർഗൻസിലൊക്കെ തന്നെയുള്ള സെല്ലുകൾ ഒരേപോലെയാണോ അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇനി നേരെ നമുക്ക് ചാപ്റ്ററിലോട്ട് പോകാം ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ണിക്കുട്ടൻ്റെ ഡൗട്ട് നോക്കിക്കേ ഓൾ ഓർഗൻസ് ആർ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് സെൽ ബട്ട് ഹൗ ഡിഫറെൻസ് ആർ ദ ഐ നോസ് ആൻഡ് ടെങ് എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഉണ്ണിക്കുട്ടന് ആ ശരീരഭാഗങ്ങളെല്ലാം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടത് കോശങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് എന്നാൽ കണ്ണും മൂക്കും നാക്കും എല്ലാം എത്ര വ്യത്യാസമാണെന്നാണ് നമ്മളുടെ ഉണ്ണിക്കുട്ടൻ്റെ സംശയം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സംശയം നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ കുറേ സെല്ലുകളുണ്ട് ലക്ഷക്കണക്കിന് സെല്ലുകളുണ്ട് പക്ഷേങ്കിൽ നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ ബോഡിയിൽ എല്ലാ ഓർഗൻസും ഒരേ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നതല്ല ഡിഫറെൻറ്റ് ഫങ്ഷൻസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഓരോ ഓർഗൻസും അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് അവിടെ കാണപ്പെടുന്ന സെല്ലുകളുടെയും എന്താണ് ആ ഷേപ്പിലൊക്കെ വ്യത്യാസം കാണും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ഫങ്ഷനും എന്തായിരിക്കും ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും ഇനി അടുത്തത് ഇവിടെ ചോദിച്ചതാണ് ആർ ദ സെയിം ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് ഇൻ ഇൻ ഓൾ പാർട്സ് ഓഫ് അവർ ബോഡി അതായത് ശരീരത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരേ ഇനം ഈ സെല്ലുകളാണോ കാണപ്പെടുന്നതെന്നാണ് ചോദ്യം ആണോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ആറാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് നെർവിൽ കാണപ്പെടുന്ന സെൽ ഏതാണ് ആ നെർവ് സെല്ലാണ് അതുപോലെ മസിൽസിലൊക്കെ കാണപ്പെടുന്നതാണ് മസിൽ സെൽ പിന്നെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ കൊടുത്ത് നോക്കിക്കേ പിന്നെ ബോണിലൊക്കെ കാണപ്പെടുന്നതാണ് ബോൺ സെൽ ഉണ്ട് ബ്ലഡിൽ കാണപ്പെടുന്ന ബ്ലഡ് സെൽസ് ഉണ്ട് ആർ ബി സി ഡബ്ല്യൂ ബി സി പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സെല്ലുകളൊക്കെ ഉണ്ട് നിങ്ങളത് ആറാം ക്ലാസ്സിൽ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഈ ഒരു പിക്ചർ നോക്കിക്കേ ഇതിൽ കാണപ്പെടുന്ന സെല്ലൊക്കെ അതായത് നെർവ് സെല്ലും ബോൺ സെല്ലും മസിൽ സെല്ലൊക്കെ ഒരേ പോലെയാണോ ഷേപ്പൊക്കെ നോക്കിക്കേ വ്യത്യാസമുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഈ ഷേപ്പിലും വ്യത്യാസമുണ്ട് അവരുടെ ചെയ്യുന്ന ഫങ്ഷനിലും ഓരോ പാർട്സിൽ കാണുന്ന സെല്ലുകളുടെ അവരുടെ ഫങ്ഷനും എന്താണ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അത് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ആ ഒരു ബോക്സിൽ എന്താ കൊടുത്ത് നോക്കാം ഡൈവേഴ്സിറ്റി എമങ് സെൽസ് കോശങ്ങളിലെ വൈവിധ്യം ഈച്ച് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഹ്യൂമൻ ബോഡി ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് മില്യൻസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് സെൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് പറഞ്ഞത് നമ്മളുടെ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൻ്റെ ഓരോ ഭാഗവും വിവിധ തരത്തിൽപ്പെട്ട കോടിക്കണക്കിന് കോശങ്ങൾ സെല്ലുകൾ കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടത് ദർ ആർ എബൌട്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് സെൽ ലൈക്ക് നെർവ് സെൽ മസിൽ സെൽ ബ്ലഡ് സെൽസ് ബോൺ സെൽ എക്സെട്ര ഇൻ ദ ഹ്യൂമൻ ബോഡി അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് പറഞ്ഞത് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ കോടിക്കണക്കിന് സെല്ലുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ ഇരുന്നൂറോളം വ്യത്യസ്ത ഇനം സെല്ലുകൾ കാണപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതിൽ വരുന്നതാണ് മസിൽ സെൽ ബ്ലഡ് സെൽ ബോൺ സെൽ നെർവ് സെൽ ഒക്കെ ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ കുറ
ടേം ആണ് ടിഷ്യൂസ് എന്താണ് ടിഷ്യൂസ് ഇവിടെ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ കുറേ ഫങ്ഷൻസ് ചെയ്യുന്ന കുറേ ഓർഗൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഓരോ ഫങ്ഷൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് ഉണ്ടാവും ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെൽസിനെയാണ് ക്ലസ്റ്റർ എന്ന് പറയുക കൂട്ടം എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ക്ലസ്റ്റർ എന്നുള്ള വേർഡ് മീനിങ് അപ്പോൾ ഈ ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് സെല്ലിനെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ടിഷ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റൊമക്ക് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈൻ ആയിക്കോട്ടെ ഇതിലൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ ഡൈജഷൻ എന്ന പ്രോസസ്സ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഡൈജഷൻ എന്ന പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ എന്തുണ്ട് ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുക ടിഷ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ കുറേ ടിഷ്യൂസ് ഉണ്ട് അതിനൊക്കെ തന്നെ എന്തുണ്ട് പേരുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കണം അപ്പോൾ ടിഷ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സിമിലർ സെൽസ് ഫങ്ഷൻസ് ടുഗദർ ഇൻ എ ഗ്രൂപ്പ് നോട്ട് സെപ്പറേറ്റ്ലി സച്ച് ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് സെൽ ഈസ് കോൾഡ് ടിഷ്യൂസ് അതായത് ഈ സെല്ലുകൾ ഒറ്റക്കൊറ്റക്ക് പ്രവർത്തിക്കാതെ ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് സിമിലർ സെല്ലുകളൊക്കെ ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ടിഷ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഈ ടിഷ്യൂസിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഇലാബറേറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ടിഷ്യൂസ് ആർ ദ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സിമിലർ സെൽ ദാറ്റ് ഹാവ് എ കോമൺ ഓറിജിൻ ആൻഡ് പെർഫോം സ്പെസിഫിക് ഫങ്ഷൻസ് അതായത് ഒരേ കോശത്തിൽ നിന്ന് രൂപപ്പെട്ടതും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക ധർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെൽസിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഈ ടിഷ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സെൽസ് ഹാവ് എ കോമൺ ഒറിജിൻ എന്ന് അതായത് ഒരേ കോശത്തിൽ നിന്ന് രൂപപ്പെട്ടതാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ റൂഡോൾഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു സെല് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ഉണ്ടാവുന്നതല്ല പകരം ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിങ് ചെയ്യുന്ന പ്രീ എക്സിസ്റ്റിങ് ആയിട്ടുള്ള സെല്ലിൽ നിന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്താണ് ഓരോരോ പുതിയ പുതിയ സെല്ലുകൾ ഉണ്ടാവുന്നത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്താണ് പുതിയ സെല്ലുകൾ ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാ സെല്ലുകളുടെയും ഒറിജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ഒറ്റ സെല്ലിൽ നിന്നാണ് ഇവയൊക്കെ തന്നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ എന്താണ് ഇവർക്കൊക്കെ പുതിയ പുതിയ ഫങ്ഷൻസ് ഡൈവ് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അടുത്തെന്താണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ദർ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ടിഷ്യൂസ് ഇൻ മൾട്ടി സെല്ലുലർ ഓർഗാനിസം ലൈക്ക് പ്ലാൻസ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് അതായത് ഈ മൾട്ടി സെല്ലുലർ ഓർഗാനിസം ആയിട്ടുള്ള പ്ലാൻസും ആനിമൽസും ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസം യൂണി സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസം ഒക്കെ ഈ മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസത്തിൽ വരുന്നതാണ് പ്ലാൻസും അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ആ ആനിമൽസ് ഒക്കെ നമ്മളൊക്കെ തന്നെ എന്താണ് മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസമാണ് അപ്പോൾ ഇവയ്ക്കൊക്കെ എന്താണ് ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ടിഷ്യൂസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് വ്യത്യസ്ത തരം ടിഷ്യൂസ് നമ്മളുടെ ബോഡിയിലൊക്കെ ഉണ്ട് ദ കോർഡിനേറ്റഡ് ആക്ഷൻ ഓഫ് ദീസ് ടിഷ്യൂസ് ഹെൽപ്പ് ഇൻ പെർഫോമിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫിസിയോളജിക്കൽ ഫങ്ഷൻസ് എഫക്റ്റീവ്ലി അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞതാണ് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിലുള്ള വൈവിധ്യം മാറുന്നിട്ടുള്ള ഓരോരോ ഫങ്ഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിർവഹിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഈ ടിഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഈ ടിഷ്യൂസിൻ്റെ ഒക്കെ ഒന്നിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനം എന്താണ് നമുക്ക് വളരെ സഹായകമാണെന്നാണ് അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് അവരുടെ ഫങ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ മസിൽസ് എല്ലാം ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ നേഴ്സ് എല്ലാം ആയിക്കോട്ടെ അതിൻ്റെ ഷേപ്പിലും അപ്പിയറൻസിലൊക്കെ വ്യത്യാസം വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മളൊക്കെ തന്നെ ഒരൊറ്റ സെല്ലിൽ നിന്നാണ് ഫോം ചെയ്തത് അല്ലേ ഒരൊറ്റ സെല്ലിൽ നിന്ന് അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്താണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കാണുന്ന ഇത്രയും സെല്ലുകളൊക്കെ ഇതുവരെ ഫോം ചെയ്തത് അപ്പം അത് ഏതാണ് ആ സെല്ല് എന്ന് നോക്കാം ഫ്രം സിംഗിൾ സെൽ അതായത് ഒറ്റ കോശത്തിൽ നിന്ന് അവർ ബോഡി ഈസ് ഡെവലപ്ഡ് ഫ്രം എ സിംഗിൾ സെൽ കോൾഡ് സൈഗോട്ട് അതായത് ഈ സൈഗോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഒരൊറ്റ സെല്ലിൽ നിന്നാണ് നമ്മളുടെ ബോഡി ഉണ്ടായത് ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പിക്ചർ നോക്കിക്കേ സൈഗോട്ട് കണ്ടില്ലേ ദ സൈഗോട്ട് അണ്ടർ ഗോസ് കണ്ടിന്യൂസ് ഡിവിഷൻ ആൻഡ് ഫോം ദ ഫീറ്റസ് കൺസിസ്റ്റിംഗ് സെൽ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഷേപ്പ് സൈസ് ആൻഡ് കണ്ടൻറ്റ് ഈ ഒരു സൈഗോട്ടിന് തുടർച്ചയായിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ആ ഡിവിഷൻ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ആകൃതിയിലും അതുപോലെ വലുപ്പത്തിലും ഉള
അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് എന്താണ് സൈഗോട്ട് എന്ന് ചോദിക്കാം എന്താണ് അവർ ബോഡി ഈസ് ഡെവലപ്ഡ് ഫ്രം എ സിംഗിൾ സെൽ കോൾഡ് സൈഗോട്ട് ഓക്കെ നമ്മളുടെ ബോഡി ഉണ്ടായത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു സിംഗിൾ സെല്ലിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സൈഗോട്ട് എന്ന് അതേപോലെ ഫീറ്റസ് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കും എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫീറ്റസ് ഫോം ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിക്കാം എങ്ങനെയാണ് ദ സൈഗോട്ട് അണ്ടർ ഗോസ് കണ്ടിന്യൂസ് ഡിവിഷൻ ആൻഡ് ഫോം ഫീറ്റസ് അതായത് ഈ സൈഗോട്ട് എന്ത് ചെയ്യും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു ഫീറ്റസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫീറ്റസ് ഇതിൻ്റെ സെല്ലെന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് സെൽ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഷേപ്പ് സൈസ് ആൻഡ് കണ്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ് സെൽ ഡിഫറെൻസിയേഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാം ഓക്കെ ഈ സെൽ ഡിഫറെൻസിയേഷൻ എന്തായിരുന്നു ആ ഈ നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് തന്നെ അതായത് ഒരു സൈഗോട്ട് ഫോം ചെയ്ത് അത് മുതൽ അതിന് ഈ ഡിവിഷൻ സംഭവിച്ച് ഒരു ഫീറ്റൽ സെല്ലായിട്ട് മാറുന്നു അതിനും ഡിഫറെൻസിയേഷൻ സംഭവിച്ച് അതെന്തായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് അത് പല നമ്മളുടെ ബോൺ സെല്ലും അതുപോലെ പിന്നെ മസിൽ സെല്ലൊക്കെ ആയിട്ട് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മാറാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് സെൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ കൊണ്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ് ഇങ്ങനെ സെൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ നടന്നാൽ മാത്രമാണ് നമ്മളുടെ ബോഡിയിലൊക്കെ ഗ്രോത്തും ഡെവലപ്മെൻറ്റും ഒക്കെ നടക്കുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് പുതിയ പുതിയ ഓർഗൻസ് ഒക്കെ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ സെൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ നടന്നിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ സെൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് പുതിയ പുതിയ ടിഷ്യൂസും അതുപോലെ ഓർഗൻസും ഒക്കെ ആയിട്ട് മാറുന്നത് ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടേമാണ് സ്റ്റെം സെൽ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്ന സെല്ലിൻ്റെ പേരെന്താണ് സൈഗോട്ട് എന്നാണ് അല്ലേ ഈ സൈഗോട്ടിന് ഏതൊരു സെല്ലായിട്ട് മാറാനുള്ളൊരു കഴിവുണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഈ സൈഗോട്ടിൽ നിന്നാണ് ഈ സൈഗോട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് പിന്നെ എന്തൊക്കെ ആയിട്ട് മാറുന്നത് ബ്ലഡ് സെല്ല് നെർവ് സെല്ല് അതുപോലെ മസിൽ സെല്ലൊക്കെ ആയിട്ട് മാറുന്നത് ഏത് കോശമായി മാറാൻ കഴിവുള്ള സവിശേഷ കോശങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പേരിട്ട് വിളിക്കുന്നത് സ്റ്റെം സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ചില സെൽസിന് ഇതേപോലെ ഏതൊരു സെല്ലായിട്ട് മാറാനുള്ള കഴിവുണ്ട് നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ സൈഗോട്ട് പോലെ ഏതൊരു സെല്ലായിട്ട് മാറാനുള്ള ആ ഒരു കഴിവുള്ള സെല്ലുകളെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റെം സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ സ്റ്റെം സെൽ ആർ ദ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സെൽ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ട്രാൻസ്ഫോം ഇൻ ടു എനി കൈൻഡ് ഓഫ് സെൽ അതായത് ഏത് കോശമായിട്ട് മാറാനുള്ള കഴിവുള്ള സവിശേഷ കോശങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റെം സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് Stem cells undergo constant differentiation and get transformed into other kind of cells. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് പറഞ്ഞത് ദീർഘമായ വൈവിധ്യവൽക്കരണ പ്രക്രിയയിലൂടെയാണ് ഈ സ്റ്റെം സെൽസ് ഒക്കെ മറ്റ് സെല്ലുകളായിട്ട് മാറുന്നത് സ്റ്റെം സെൽ ക്യാൻ ഏതർ ഗെറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോം ഇൻ ടു അതർ സെൽ ത്രൂ ഡിവിഷൻ ഓർ എസ്റ്റിസ്റ്റാറ്റ് സച്ച് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സ്റ്റെം സെൽ ഒന്നെങ്കിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് മറ്റ് സെല്ലുകളായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ ഡിവൈഡ് ഒന്നും ചെയ്യാതെ ഈ സ്റ്റെം സെല്ലായിട്ട് തന്നെ അങ്ങ് തുടരുകയാണ് ചെയ്യുക വെൻ ദ സെൽ ഇൻ ദ ടിഷ്യൂസ് ഗെറ്റ് ഡിസ്ട്രോയ് ന്യൂ സെൽസ് ഡെവലപ്ഡ് ഫ്രം ദ സ്റ്റെം സെൽസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഏതെങ്കിലും കേസിൽ നമ്മളുടെ ടിഷ്യൂവിലുള്ള സെല്ലുകൾക്ക് നമുക്കറിയാം ഈ സെല്ലുകളുടെ ഗ്രൂപ്പിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയൽ ടിഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു സെല്ല് നശിക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ പുതിയൊരു സെല്ല് ഉണ്ടായി വരുന്നത് ഈ ഒരു സ്റ്റെം സെല്ലിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റെം സെൽസ് ആർ ഫൗണ്ട് ഇൻ ബോൺ മാരോ സ്കിൻ ഡൈജസ്റ്റീവ് ട്രാക്ക് എക്സെട്രാ പിന്നെ എവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു സ്റ്റെം സെൽ കാണപ്പെടുന്നത് ആ ബോൺ മാരോയിൽ അതായത് മജ്ജയിൽ അതുപോലെ സ്കിന്നിൽ പിന്നെ ഡൈജസ്റ്റീവ് ട്രാക്ക് അന്നപഥത്തിലൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു സോറി സ്റ്റെം സെൽ കാണപ്പെടുന്നത് It is expected that the research of the stem cells can bring about miraculous changes in the treatment of blood cancer, diabetes, Parkinson's disease, etc. and also ഇൻ ദ മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഓർഗൻസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ബ്ലഡ് ക്യാൻസറിനും അതുപോലെ തന്നെ ഡയബറ്റീസ് പാർക്കിൻസൺ ഡിസീസ് എന്നിവയിലൊക്കെ തന്നെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ചികിത്സയിലും അതുപോലെ കൃത്രിമമായിട്ടുള്ള അവയവങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിലൊക്കെ തന്നെ ഈ ഒരു സ്റ്റെം സെല്ലിന് വൻ മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അതേപോലെ ഈ സ്റ്റെം സെല്ല്
അതേപോലെ ഇനി ഏതെങ്കിലും കേസിൽ നമ്മുടെ ടിഷ്യൂവിൻ്റെ അകത്തുള്ള സെല്ലുകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാലോ അല്ലെങ്കിൽ നശിച്ചു പോയാലോ പുതിയ സെല്ലുകൾ ഉണ്ടായി വരുന്നത് ഈ സ്റ്റെം സെല്ലിൽ നിന്നാണ് പിന്നെ എന്താണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ആ ഈ സ്റ്റെം സെല്ല് കാണപ്പെടുന്നത് ബോൺ മാരോയില് അതുപോലെ സ്കിന്നിൽ ഡൈജസ്റ്റീവ് ട്രാക്കിലൊക്കെയാണ് ഇത് കാണപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബ്ലഡ് ക്യാൻസർ ഡയബറ്റിക് പാർക്കിൻസ ഡിസീസ് എന്നീ അസുഖങ്ങൾക്കൊക്കെ തന്നെ ഈ ഒരു സ്റ്റെം സെല്ലിലൂടെയൊക്കെയുള്ള നല്ല ചികിത്സ ഉണ്ട് എന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഗവേഷകരൊക്കെ കണ്ടെത്തിയത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഞാൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇന്ന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് പക്ഷേ എങ്കിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ടിഷ്യൂ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ സെൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ എന്താണ് സ്റ്റെം സെൽസ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻ്റെ ക്ലാസ് ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യ